तो इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट वन खत्म हुआ जब एक कॉडसिला ने दो क्रिएचर्स को मार दिया था अब इस वाक्य को पाँच साल गुजर चुके थे और हम एक औरत एमा को देखते हैं जिसकी एक बेटी होती है और वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है जिसका मकसद उन्हें क्रिएचर्स को ढूंढना था और इनका घर जंगल के बीचों बीच था के एक दिन अचानक इनके घर के पास एक धमाका होता है और ये दोनों माँ बेटी डरते डरते ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं जहाँ ये देखती हैं कि एक क्रिएचर ने इस दुनिया में कदम रखा है यानी वो अभी अभी पैदा हुई है जैसे ही वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखती है तो वो घबरा जाती है और उन पर अटैक करने लगती है अब एमा के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे उस क्रिएचर का गुस्सा ठंडा हो सकता था इनफेक्ट वो डिवाइस उस क्रिएचर के आस की फ्रिक्वेंसी को कम कर देती थी एमा वो डिवाइस उसके पास करती है तो वह सुकून में आ जाती है वो सब इस कामयाबी पर काफी खुश थे लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी एलन आता है वो इस डिवाइस को हासिल करना चाहता था इसलिए वो एमा और उसकी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है उसे लगता था कि इंसानों ने इस प्लेनेट अर्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और नेचर के साथ छेड़छाड़ की है वो चाहता था की क्रिएचर्स को वापिस जमीन पर ले आए वो एमा को और उसकी बेटी को किसी और मुल्क में उसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी ब्रांच में ले आता है जहाँ एमा की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग चल रही थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन के और भी साइंटिस्ट यहाँ पर थे वो चाहते थे कि हम नेचर की हिफाजत करें उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में से एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप कर कर यहाँ पर लेकर आया गया है वो ये सुनते ही एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है और इनफेक्ट वो डिवाइस भी इसी ने बनाई थी डॉक्टर उसे अपने मिशन के बारे में बताता है लेकिन वो हर किस नहीं मानता फिर वो उसे बताता है की इससे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी वापिस आ सकती तो काफी मना के बाद वो मान जाता है और फिर वो समुद्र के नीचे अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं जहाँ जहाँ इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच थी वहाँ वहाँ इन लोगों ने एक एक क्रिएचर को ट्रैप करके रखा हुआ था अब ये यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो इस क्रिएचर को ट्रैप कर सके और इसी के साथ वो गॉडसिला को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उन्हें गॉडसिला का सिग्नल कहीं से नहीं मिलता लेकिन अचानक से फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती और ऐसे लग रहा था जैसे गॉडसिला बहुत पास है और बहुत गुस्से में है सब लोग डर जाते हैं और फिर अचानक हमें गॉड दिखाई देता है जो की समुन्दर में ही था और उनकी तरफ पड़ रहा था वो वहाँ पर लगे हुए शीशे को जोर जोर से तोड़ने लगता है इनफेक्ट गॉड जिला से ही हर मुल्क में जाया करता था जब उसे लगता था कि वहाँ पर कोई डेंजरस क्रिएचर है अब वो एंटार्कटिका जाता है उसी क्रिएचर को ढूंढने के लिए इन सब को भी पता चल जाता है कि गॉड जिला का वहाँ जाने के पीछे क्या पर्पस है यानी वो वहाँ क्यों जाना चाहता है तो इसलिए वो लोग भी उसका पीछा करते हैं लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खौफनाक ड्रैगन है जिसके तीन सर है और उसे किंग अरोरा कहते हैं लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सुला कर रखा हुआ था और वो भी एक्टिव नहीं था गॉड जिला की इसके साथ काफी दुश्मनी थी और गॉड जिला अक्सर आया करता था इसे देखने के लिए ताकि वो इससे लड़ अब जब डॉक्टर वहाँ पर एमा को बचाने के लिए जाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एमा भी एलन के साथ मिली हुई है वो सारे प्लान के बाद यहाँ लाई गई थी ताकि वो उस ड्रैगन को जगा सके वो अपने एक्स हस्बैंड और डॉक्टर के साथ जाने से इनकार कर देती है और जाते जाते उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है और वो अब एक्टिव हो चुका था और पूरी तरह से बाहर आ चुका था गॉड को तो इसी बात का इंतजार था तो वो आगे बढ़ता है ताकि वो उससे लड़ सके दोनों की काफी फाइट होती है और फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर गॉड को गिराकर अब बाकी लोगों की तरफ आता है एमा जब ये सब कुछ देखती है तो वो सोचती है कि इस तरह तो काम बिगड़ जाएगा तो वो अपनी डिवाइस को ऑन करती है और उस मॉन्स्टर का गुस्सा ठंडा करती है और इसीलिए वो मॉन्स्टर किसी को कुछ नहीं कहता और फिर एमा एलन के साथ यहाँ से चली जाती है दूसरी तरफ वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस मॉन्स्टर के पीछे थे ताकि उसे ढूंढकर खत्म कर सकें लेकिन तभी एमा उनको वीडियो कॉल करती है वो कहती है कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली तुम लोग इस काबिल थे कि तुम्हारे साथ रहा जाता तुम तो क्रिएचर्स को और इवन नेचर को नुकसान पहुंचाते हो और मैं एक एक करके सब क्रिएचर्स को आजाद कर दूंगी तुम लोगों ने जमीन के साथ बहुत बुरा किया है लेकिन यही क्रिएचर अब हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में रेडिएशन हैं, यानी शुआ है तो जहाँ जहाँ ये लोग जाए अपनी रेडिएशन से ये जमीन को वापस ठीक कर सकेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लोग उससे कहते हैं लेकिन ये क्रिएचर्स तो इंसानों को मारना चाहते हैं तो तुम कैसे इनको अपना साथी समझती हो तो वो कहती है की तुम्हारी सोच गलत है हम सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे सब कुछ बैलेंस था हम इन्हें कुछ नहीं कहते थे तो ये भी हमें कुछ नहीं कहते थे हम इनका ख्याल रखते थे लेकिन अब 
तुम लोगों ने इसके साथ बुरा करना शुरू किया तो क्या ये तुम लोगों के सामने अच्छे बन के बैठे रहे और अपनी हिफाजत ना करे वो कहती है की मैं इनको आजाद करके ही छोड़ूंगी और इसी के साथ वो कॉल बंद कर देती है अब जैसा कि एमा ने कहा था वो बाकी क्रिएचर्स को भी आजाद करेगी तो वो अपने मिशन पर निकल जाती है सब लोग काफी परेशान थे कि अगर ये इसी तरह करती रही तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी एमा आगे बढ़कर एक और क्रिएचर को आजाद कर देती है जो कि वोल्कैनो में से निकलता है और वो वोल्कैनो ऐसी जगह पर था जहाँ पर आस लोग भी थे यानी पूरा शहर बसता था वो बिल्कुल बेरहम हो जाती है किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती बस उसे क्रिएचर आजाद करने थे ये क्रिएचर जो अब वो कैनो से निकला था बहुत ही बड़ा था आर्मी अपने जहाज से इस पर काफी अटैक्स करती है लेकिन ये आगे से उनको गिराने ही वाला होता है कि वो डर के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर किंग मॉन्स्टर आ चुका था जो कि मैंने सबसे पहले समंदर में आजाद किया उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और क्योंकि किंग ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल था तो उसे काफी जख्मी कर देता है अब वो भरता है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि समंदर से गॉड सिला बाहर आता है और उल्टा उस पर अटैक कर देता है गॉड सिला उसके तीन सर में से एक सर उतार कर फेंक देता है दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और ये लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी हर तरफ तबाही मच जाती है और लोग भी काफी डरे हुए थे लेकिन उन्हें गॉड सिला पर यकीन था कि उसी वक्त ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी बताती है कि जब वॉर हो रही थी तो हम लोगों ने एक मिसाइल बनाया था और उस मिसाइल का काम ये था कि दो माइल तक आसपास जितनी भी चीजें जितने भी लोग होंगे वो उसको ब्लास्ट कर देगा और हम वही मिसाइल शूट करने वाले है ताकि ये क्रिएचर मारा जा सके और इसी के साथ हमें गौरजिला को मारना भी मजबूरी है वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ और वो वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं अब आर्मी समुद्र में वो मिसाइल फेंक देती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है इसमें गौरजिला काफी जख्मी हो जाता है और दूर जाकर गिरता है लेकिन हम देखते है की मॉन्स्टर यानी उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ बल्कि इन लोगों ने तो उसकी मदद की थी गौर जिला को मारकर और उसके बाद वो वोल पर जाकर बैठ जाता है जिसके बाद वो अपना सर दोबारा से ग्रो कर लेता है और इसी के साथ वो सिग्नल्स देता है जिसकी वजह से दुनिया में मौजूद सब के सब क्रिएचर्स जाग जाती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले काफी परेशान थे क्योंकि इस किंग मॉन्स्टर यानी ड्रैगन को इतने बड़े मिसाइल से भी कुछ नहीं हुआ था तो इसका ये मतलब था कि ये बहुत पावरफुल था और इसे कैसे हराना है वो रिसर्च करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है की ये जमीन का क्रिएचर तो है ही नहीं बल्कि ये एलियन है जो कि दूसरी दुनिया से आया है और इसीलिए गौरजिला इसको मारना चाहता था क्योंकि गौरजिला ऑलरेडी से यहाँ का किंग था और वो नहीं चाहता था कि कोई और उसकी जगह ले अब बाकी क्रिएचर्स भी आने लगे थे और इसी के साथ वो क्रिएचर भी आ जाती है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी जो की उसी ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुई थी इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि वो गौरजिला की पार्टनर यानी साथी होती है उसे गौरजिला के सिग्नल्स कहीं नहीं मिलते तो वो उसके लिए एक सॉन्ग गाने लगती है तो तभी से ऑर्गेनाइजेशन वाले भी देखते हैं कि उन्हें गौरजिला के सिग्नल्स मिलने लगे थे जिनसे उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो उस जगह चली जाती है जहाँ पर गौरजिला था और ये लोग भी उसका पीछा करते करते समुन्दर के नीचे चले जाते हैं समुन्दर की बहुत गहराई में आकर ये देखते है की दीवार पर तरह तरह की पेंटिंग्स हुई हुई है जिनसे पता चलता है कि ये क्रिएचर्स गॉड जिला और इंसान सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे ये जगह गॉड जिला की हुआ करती थी और मिसाइल के बाद जब ये जख्मी हो गया था तो ये यहाँ पे खुद को ठीक करने आया था और इस जगह पर काफी ज्यादा रेडिएशन थी और इसीलिए वो यहाँ आया था क्योंकि रेडिएशन इनकी बॉडी को यानी जख्मी हिस्सों को ठीक करती थी तो डॉक्टर एक आइडिया देता है की क्यूँ न यहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए और उसकी रेडिएशन से इसको और जल्दी एनर्जी मिल सकेगी फिर डॉक्टर कुछ न्यूक्लियर कैप्सूल लेकर गौरजिला के पास जाते हैं और इतनी देर में इनकी बाकी की टीम वहाँ से दूर निकल जाती है ताकि ब्लास्ट से उनको कुछ ना और डॉक्टर आखिरी बार गौरजिला की बॉडी पर हाथ रखते हुए कहता है गुड बाय और इसी के साथ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और समुन्दर के नीचे हर चीज तबाह हो जाती है इससे गौरजिला को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल चुकी थी और इसी के साथ एमा की बेटी वो डिवाइस उठाकर माइक पर लगा देती और उसकी फ्रिक्वेंसी हाई कर देती है ताकि आसपास जितने भी क्रिएचर्स हैं वो इसको महसूस करके सुकून में आ जाएं लेकिन किंग मॉन्स्टर यानी ड्रैगन इस बात को फील कर लेता है कि किसी इंसान का ही काम है और फिर वो उस लड़की के पीछे जाता है ताकि उसे मार सके लेकिन गौरजिला फौरन से वहाँ पर आ जाता है और ये लोग भी मुसलसल गौरजिला की हेल्प कर रहे थे ताकि ये किंग मॉन्स्टर को हरा दे लेकिन अभी भी गौरजिला इतना पावरफुल नहीं हो सका 
चाहता था कि वो उसको हरा सके और किंग मॉन्स्टर गॉडसिला को मारने ही वाला होता है कि पीछे से गॉडसिला की पार्टनर यानी वही क्रिएचर आ जाती है और किंग मॉन्स्टर पर हमला कर देती है लेकिन एक और क्रिएचर आ जाता है और उसे रोक देता है आप यहाँ इन दोनों की भी फाइट हो जाती है और गोडसिला की पार्टनर क्रिएचर उसको मार डालती है और फिर वो आती है गोडसिला की तरफ अब लकीली आसपास की रेडिएशन से गोडसिला का एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होता जा रहा था लेकिन वो जख्मी था तो वो उसको हरा नहीं पा रहा था अब यहाँ पर गोडसिला की पार्टनर क्रिएचर अपनी जान की कुर्बानी देती है और खुद को ब्लास्ट कर लेती है उसकी बॉडी से जितनी भी एनर्जी और रेडिएशन निकलती है वो गौरसिला के अंदर जाने लगती हैं, जिससे उसके जख्म ठीक होने लगते हैं और एक बार वो फिर से पावरफुल क्रिएचर बन के खड़ा हो जाता है अब हमें दिखाया जाता है कि एमा अपनी बेटी के साथ है और उसका एक्स हस्बैंड भी उसके पास आ गया है अब एमा अपनी डिवाइस निकालती है ताकि दूसरी क्रिएचर का गुस्सा ठंडा कर सके लेकिन वो उसके पीछे भागने लगती है ऑर्गेनाइजेशन के लोग और आर्मी के लोग भी वहाँ से जा चुके थे और किंग मॉन्स्टर अब मारने ही वाला था एमा को गौरजिला उससे फाइट करने लगता है लेकिन किंग मॉन्स्टर उस पर आग उगलने लगता है गौरजिला जानता था कि उसका एनर्जी लेवल पूरा है और वो आसानी से अब उसको हरा सकता है और फिर फाइनली वो उसे हिट कर कर मार गिराता है और हर तरफ अब सुकून हो चुका था और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब क्रिएचर्स गौरजिला के सामने आते हैं और झुकते हैं क्योंकि फाइनली वो अब यहाँ का किंग था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग